আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেশমি আক্তার আর শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম ব্রুনের সুলতান হাসানাল বলকিয়ার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক বিভিন্ন বিষয়ে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই শ্রীলঙ্কায় গির্জা এবং হোটেলে বিস্ফোরণ নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো নব্বই জনে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ মানিকগঞ্জ শহরের মাকরশাল জালের মতো ছড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ ডিস ইন্টারনেট ও টেলিফোনের তার বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হল পবিত্র শবে বরাত ফজরের নামাজ শেষে মোনাজাতে দেশ ও বিশ্বের শান্তি কামনা ব্রুনাই সুলতান হাসানাল বলকিয়ার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় দুই দেশের মধ্যে কৃষি সংস্কৃতি ও শিল্প যুব ক্রীড়া মৎস্য পশু সম্পদ জ্বালানি খাত সহ বিভিন্ন বিষয়ে সাতটি সমঝোতার স্মারক সই হয় এর আগে ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়ার সরকারি বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমানের চারাদি লাইলা কেঞ্চালায় সুলতান বলকিয়া ও রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ব্রুনেই ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সভায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কার গির্জায় এবং হোটেলে ছয়টি বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো নব্বই জনে আহত হয়েছে আরও পাঁচ শতাধিক হামলাকারী সন্দেহে আটক করা হয়েছে চব্বিশ জনকে এদিকে সিরিজ বোমা হামলায় নিহতের হয়েছে সদস্য সংসদ সদস্য শেখ সেলিমের নাতি জয়ান চৌধুরী এ ঘটনায় আহত হন তার জামাতা মশিউল হক চৌধুরী প্রিন্স এ ঘটনায় শোক জানিয়েছেন বিশ্ব নেতারা মার্জিয়া মান্নানের রিপোর্ট শ্রীলঙ্কায় সিরিজ বোমা হামলায় সোমবার সকাল পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো নব্বই জনে আহত হয়েছে আরও পাঁচশো জন নিহতদের মধ্যে অনেক বিদেশি পর্যটক রয়েছে রবিবার সকাল পৌনে নয়টা থেকে শুরু হয়ে পরপর ছয়টি বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে তিনটি গির্জা আর তিনটি পাঁচতারা হোটেল এর ছ ঘন্টার মধ্যেই আরও দুটো বিস্ফোরণ সব মিলিয়ে মোট আট বিস্ফোরণে তসনছ হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কার স্টার সানডে আপাতত সন্দেহভাজন হিসেবে এ পর্যন্ত চব্বিশ জনকে আটক করা হলেও কোন গোষ্ঠী এই হামলার পিছনে রয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ তবে গোটা ঘটনায় একটি গোষ্ঠীর হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এদিকে আট নম্বর বিস্ফোরণের পরপরই চব্বিশ ঘন্টার কারফিউ জারির ঘোষণা দেওয়া হয় যা পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয় নামানো হয় সেনাবাহিনীও সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট এবং মেসেঞ্জার নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় স্তব্ধ গোটা শ্রীলঙ্কা শোক জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুটারেস পোপ ফ্রান্সিস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো জার্মান চ্যান্সেলার অ্যাঙ্গেলা মার্কেল নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন ডার্ডেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ্ব নেতারা গৃহযুদ্ধ অবসানের পরে শ্রীলঙ্কায় এটি সবচেয়ে বড় হামলার ঘটনা স্বাধীনতার দাবিতে সংখ্যালঘু তামিলদের সাথে দেশটির সরকারের ২৬ বছরের যুদ্ধের পর তামিল গেরিলাদের পরাজিত করে দুই হাজার নয় সালে দেশটিতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে শ্রীলঙ্কায় স্টার সান্ডের প্রার্থনায় বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সন্ত্রাসীদের কোনো জাত ও ধর্ম নেই তারা বিশ্ব মানবতার শত্রু ব্রুনাইয়ে প্রবাসী নাগরিকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বাংলাদেশের মাটিতে কোনো সন্ত্রাসীর ঠাই হবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়ারের আমন্ত্রণে তিন দিনের সফরের প্রথম দিন ব্যস্ততম সময় পার করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংবর্ধনায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন শ্রীলঙ্কায় ইস্টার সানডের প্রার্থনায় বোমা হামলার শ্রীলঙ্কায় 
প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের মাটিতে কোনো ধরনের অপরাধীদের ঠাই দেবে না তার সরকার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ বলেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি কে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এর আগে বুরুনাই পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বুরুনাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান দেশটির যুবরাজ জানানো হয় লাল গাড়িচার সংবর্ধনা প্রদান করা হয় গার্ড অব অনার মানিক লাল ঘোষ মাই টিভি শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলায় নিহত আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিমের নাতি জায়ানের মরদেহ আগামীকাল দেশে আনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়র খন্দকার মোশারফ হোসেন এ সময় শিল্পমন্ত্রী নুরুল মাজিদ মাহমুদ হুমায়ুন সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল শেখ সেলিমকে সান্ত্বনা জানাতে বনানীর বাসায় যান এর আগে ওই বাসার নিচ তলায় কোরআন খতম হয় যে ঘটনাটি ঘটেছে আমি মনে করি শ্রীলঙ্কান গভর্নমেন্ট এটা যথার্থ ভাবেই আইডেন্টিফাই করতে পারবে এবং আইডেন্টিফাই করে তারা আমাদেরকে জানাবে যে কি হয়েছিল ঘটনা এই ঝুঁকিমুক্ত ঝুঁকিযুক্তর প্রশ্ন আসে না আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সর্বাত্মক সচেষ্ট আছে সতর্ক আছে এবং এই ধরনের ঘটনা মানে ঘটতে পারে এই ধরনের ইনফরমেশান আমাদের কাছে নেই আমার তারপরেও আমরা কালকে স্টার সানডের জন্য আমরা খেয়াল রেখেছিলাম শ্রীলঙ্কায় হামলার পর সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা দেশে ফিরতে শুরু করেছেন দর্শক এই মুহূর্তে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে রয়েছেন সহকর্মী হাসান জাকির যুক্ত হচ্ছি তার সাথে জাকির শ্রীলঙ্কা থেকে দেশে ফেরা বাংলাদেশিদের সম্পর্কে সর্বশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে আমাদের জানান রেশমি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে গতকাল যে শ্রীলঙ্কায় গির্জায় এবং বিভিন্ন হোটেলগুলোতে ভয়াবহ হামলা হয়েছে সেই হামলার শিকার কিন্তু অনেকেই হয়েছেন হামলায় প্রায় দুই শতাধিক লোক নিহত হয়েছেন এবং চার শতাধিক লোক কিন্তু আহত হয়ে হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মধ্যে যে বাংলাদেশি যে দু একজনের খবর পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আমাদের আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য শেখ ফজুল করিম সেলিমের যে নাতি তিনিও কিন্তু আহতের ঘটনায় আহত হয়েছেন এবং আমরা বর্তমানে যে যে আন্ত হজর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থান করছি এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু যে অবস্থা সেই অবস্থায় কিন্তু আপনার যেটি আমি বলতে চাচ্ছি আপনাদের যে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু খুবই জোরদার করা হয়েছে এবং এই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কিন্তু খুবই যে স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে তার চাইতে কিন্তু অনেক বেশি জোরালোই লক্ষ্য করা যাচ্ছে সর্বোপরি এখান থেকে বিমানবন্দর থেকে যেটি আমরা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ বিমান বন্দরে কিন্তু কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট সজাগ এবং সচেতন রয়েছে এখানে তারা প্রতিটি যাত্রীকে তল্লাশি করছেন এবং বিগত যে সময়গুলো যে 
স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে তার চাইতে কিন্তু অধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বললেই চলে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য এখানে খুবই অ্যালার্ট অবস্থায় রয়েছে এবং যাত্রীদেরকে যেটি আমি লক্ষ্য করলাম যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে তাদেরকে নিরাপদ যাত্রার নিরাপদ করতে কিন্তু তারা সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছেন তো আমরা এখানকার যে নিরাপত্তার যারা রয়েছেন অথরিটির সঙ্গে কথা বলেছি তারা অনেকেই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন এবং যাত্রীদের যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় সেই দিকটি যেমন দেখছেন বাহির থেকে যারা আসছেন তাদের ব্যাগও কিন্তু সঠিকভাবে তল্লাশি করা হচ্ছেন রেশমি সর্বোপরি আমি যেটি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের শেখ ফজুল করিম সেলিমের যে নাতি তিনি কিন্তু বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন এবং বাংলাদেশের যে হতাহতের ঘটনা সেটি কিন্তু ওখানে খুবই কম সংখ্যকই বলা চলে এবং শ্রীলঙ্কা থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু তেমন কেউ ফিরে আসেনি তবে যদি কেউ ফিরে সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে পরবর্তীতে আরও জানাতে পারবো রেশমি জাকির আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য শ্রীলঙ্কার গির্জা এবং হোটেলে হামলার নিন্দা জানিয়ে মানববন্ধন করা হয়েছে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন করেন বিশ্ব সুন্নি আন্দোলন ও বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ এ সময় মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় বস্তুবাদী চেতনায় একক সংখ্যাবাদী সর্বজনীন মানবতার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান বিভিন্ন বক্তারা বর্তমান সরকারের ইচ্ছাতেই খালেদা জিয়া কারাবন্দী আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে স্বাধীনতা ফোরামের এক মানববন্ধনে তিনি এই মন্তব্য করেন খালেদা জিয়াকে মুক্তি না করে গণতন্ত্রকেও মুক্ত করা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির ওই নেতা मानिकगंज शहर जेदी चोख जाए चोखे पड़े विद्युत डिस इंटरनेट और टेलीफोन तार আর এসব তার মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে এ শহরকে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা অপরদিকে সড়কের মাঝখানে বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারী ও যানবাহন চালকদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আজিজুল হাকিমের তথ্য ও ছবিতে আরিফুল ইসলামের রিপোর্ট মানিকগঞ্জ শহরে সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত স্কুল কলেজ ছাড়াও রয়েছে একাধিক মার্কেট গুরুত্বপূর্ণ এসব অফিসের সামনে রয়েছে বৈদ্যুতিক তার আবার বাসাবাড়ি বা মার্কেটের সামনে যে সব তার রয়েছে তাও রয়েছে ঝুঁকির মধ্যে শহরের কালীবাড়ি মোড় প্রেস ক্লাব জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কার্যালয় ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ শহরে ঝুলছে সব তার এখানে বিদ্যুতের খোটাগুলা সুবিধার চাইতে অসুবিধাই বেশি করে কারণ রাস্তার মধ্যে রাস্তা আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে তা অনুপ্রে খুঁটি লাগে আছে গাড়ি ঘোড়া ধাক্কা লাগলে দুর্ঘটনা করতে পারে তারপর ঘন ঘন বিল্ডিং चिंतामुक्त আর এ বিষয়টা নিয়ে হতাশা বোধ করেছেন পৌর মেয়র প্রতিনিয়ত চোখেই দেখছি শুধু এখানে বিদ্যুতিক লাইন না এখানে ডিশের লাইন ইন্টারনেটের লাইন একটা হজবরল অবস্থা আসলে এটা সৌন্দর্য নাই আর যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করতে পারে তবে সমাধানের আশ্বাস দিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের এই কর্মকর্তা আধুনিকভাবে বিদ্যুৎভাবে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় তার জন্য আমরা প্রিপেইড মিটার স্থাপন করতেছি অলরেডি চালু হয়ে গেছে এবং আমরা মানিকগঞ্জ জেলা শহরের যে লাইনগুলি আছে সেগুলি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন করার জন্য অলরেডি আমরা প্রকল্পভুক্ত করার জন্য সরকারেরও উদ্যোগ আছে শহরের সৌন্দর্যবর্ধন আর ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষার্থে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বিদ্যুৎ বিভাগ এমনটি দাবি করছেন সাধারণ মানুষ আরিফুল ইসলাম 
আবারো স্বাগত আপনারা দেখছেন মাই টিভি সংবাদ লক্ষীপুরের কমলনগরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে চট্টগ্রামের এক যুবতী মারা গেছেন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাত 9টার দিকে তাকে লক্ষীপুর সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে আনা হয় তার শরীরের 40 শতাংশ পুড়ে গেছে বলে জানান চিকিৎসক দগ্ধ শাহিনুর অভিযোগ করেন স্ত্রী স্বীকৃতি না দিয়ে ভিক্টিমের দাবিকৃত স্বামী তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এদিকে লক্ষীপুরের পুলিশ সুপার বলছেন ঘটনার তদন্ত চলছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই জনকে আটক করা হয়েছে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের জেলা সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ